Hello everyone, I'm Vikrant and I'm back again with a chapter for class 9th students as you all are sitting home and studying. So I thought I should do one more chapter, okay. So here is the one from class 9, chapter number 2, okay. And the name of the chapter is The Sound of Music. So I request all of you to open up your books so that you guys can have some good idea about it, okay. So open your books and then see to it okay so this is the part one of this chapter we are having two parts in this chapter the first one is for Evelyn Glynn and the another one is for Bismillah Khan okay so that one I'll cover in the another video but in this one we are going to talk about Evelyn Evelyn Glynn okay so let's see what was Evelyn Glynn Evelyn Glynn was an amazing musician okay she was an amazing musician even if even if even though she was a deaf she was a deaf like you know you guys can hear it i can hear it but still we are not a good musician musician but she was she was an amazing musician she won a lot of awards she traveled all around all around the world you know doing her uh, what do we say that tour yeah doing her music tour she traveled all around the world she won a lot of awards she took a lot of fame and everything okay she was a successful woman in her life okay so and the chapter is written by Deborah Cowley Deborah Cowley is the writer and then characters what are the characters we have that is first one Evelyn Evelyn Eveline herself is a character in this story as she's talking about her life and then we have Isabel Isabel what is that Isabel is like great Isabel was her mom mother okay next we have Ron Forbes Ron Forbes was the person who changed the life of Eveline Clinic okay he is the one who changed her life he was her teacher okay he was her mentor you guys can say he found out the potential in this girl unko pata pada ki is ladki ke andar kya samarthya hai kya ye kaam kar sakti hai ye ladki theek hai iske bawajood ki wo kya hai bahri hai ab dekhiye story start kaise hoti hai ki isme inki mom batati hai inki mom ka ek kissa bataya gaya hai ki inki mom ko pata hai ki when she was like six to seven years old maybe okay and at that time six to seven years old when she was in school okay at that time at the first when she was called for playing the piano on the stage in her school she was sitting with her mom in the audience who apne mom ke saath audience mein baithi hui thi kaun Evelyn kiske saath Isabel ke saath theek hai and then when she was called out jab unka naam pukara gaya char se panch baar but she could not hear it wo usko nahi sun pai and then her mom had to tell her that go it's your number and then she went on the stage she was since the since childhood she was very interested in music so that's why she took a part in playing the piano on the stage and she had to do that but she could not hear her name when she was called and her mom had to push her that go it's your turn and then she went out she played the piano and after that her mother realized that there is some problem in my girl when when it's about listening okay unko pata pada ki meri beti ko sunne mein shayad se kuch problem hai and then she then it grew more and more and more okay but after some time she took her to the doctor and doctor said sorry you have not taken your child on time to the to me and that's why she has you know bursted her vein out here behind the ear and now she cannot hear anymore मतलब कि उन्होंने बताया कि उसकी जो एक नस थी वो खराब हो गई थी सुनने की और इस वजह से अब वो अब वो जो नस है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है कि उसको हम रिपेयर नहीं कर सकते एंड शी विल नॉट बी एबल टू लिसन ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम वो कभी भी अपनी लाइफ में सुन नहीं पाएगी एंड दैट वॉज अ वेरी बैड न्यूज़ फॉर एवल एंड फॉर हर मदर टू एंड एट दैट टाइम इट द थिंग ऑल्सो ग्रीव लाइक जैसा कि मैंने आपको बताया डॉक्टर के पास जाने से पहले उनकी जो बहरा जो बहरी हो गई थी जो सुन नहीं पा रही थी वो चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती गई धीरे धीरे स्कूल स्कूल में प्रॉब्लम आने लगी उनके फ्रेंड्स के साथ प्रॉब्लम आने लगी नॉर्मल लाइफ में प्रॉब्लम आने लगी एंड देन हर हर 
प्रिंसिपल हर प्रिंसिपल हर हेड मिस्ट्रेस कॉल्ड हर पेरेंट्स उन्होंने उनकी मॉम को और उनके फादर को बुलाया एंड देन कहा कि आपके बेटी को सुनने में कुछ प्रॉब्लम है आपको इनको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए जब वो लेकर के गए तो डॉक्टर ने उनको ये बताया कि इसके कानों की जो नस है वो ख़राब हो चुकी है अब वो रिपेयर नहीं हो सकती है क्योंकि आप बहुत लेट आए हैं बहुत सालों बाद आए हैं ठीक है सो शी विल बी डेफ ड्यूरिंग लाइफ टाइम और ये जो न्यूज़ थी ये एकदम हिला देने वाली न्यूज़ थी शॉकिंग न्यूज़ थी किसके लिए एवलाइन के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए उनके पेरेंट्स ने बहुत ही बहुत ही जल बहुत ही मुश्किल से कोप अप किया एंड देन एवलाइन जो थी उनके लिए तो पूरी दुनिया ही एक तरीके से ख़राब हो चुकी थी क्यों क्योंकि शी वॉज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक बट शी डिड नॉट थ्रू इट इन द टावल मतलब उन्होंने गिव अप नहीं किया शी डिड नॉट गिव अप शी थॉट नो आई विल नॉट गिव अप एंड आई विल कंटिन्यू माई करियर इन म्यूजिक ओनली आई विल लर्न द म्यूजिक सम हाउ आई डोंट नो हाउ बट शी हैड टू लर्न उनको सीखना था एंड एट दैट टाइम शी मेट अ पर्सन हु वॉज मिस्टर रॉन फॉब्स ओके एंड देन शी मेट द रॉन फॉब्स एंड रॉन फॉब्स फाउंड द पोटेंशियल इन दैट गर्ल उनको पता पड़ा कि ये जो लड़की है ये बहुत ही अच्छी है और इसके अंदर वो पोटेंशियल है सामर्थ्य है कि ये नहीं सुनने के बावजूद भी क्या कर सकती है म्यूजिक को प्ले कर सकती है म्यूजिक प्ले कर सकती है कैसे उन्होंने उनको समझाया उन्होंने दो ड्रम लिए उन्होंने दो ड्रम लिए ठीक है अब उन्होंने इन दोनों ड्रम्स का क्या किया उन्होंने इन दोनों ड्रम्स को अलग अलग टोन पे इसको हाई पिच पे इसको तो हाई पिच पे और इसको लो पिच पे ठीक है हाई पिच को अपर बॉडी से और लो पिच को डाउन डाउन बॉडी से मतलब कि कमर के नीचे उन्होंने कहा कि तुम डाउन जब इसका वाइब्रेशन होगा तो तुम्हें पता पड़ेगा जब लो वाइब्रेशन होगा तो तुम्हें पता पड़ेगा कि तुम्हारी बॉडी सिर्फ नीचे से वो वाइब्रेट होगी एंड देन अपर उसके लिए उन्होंने दूसरे ड्रम को किया सो दिस इज हाउ ही टॉट हर कि कैसे वो म्यूजिक का जो वाइब्रेशन था उसको समझ सकती थी एंड देन वन डे शी अंडरस्टूड लाइक शी सो अ गर्ल एंड शी वॉज प्लेइंग जायलोफोन क्या प्ले कर रही थी वो जायलोफोन प्ले कर रही थी ठीक है Xylophone, where should I write it? Yeah, here I'll write it. Xylophone, okay. She was playing xylophone, the girl. And at that time, she got to know xylophone is kind of this. Xylophone ऐसा कुछ होता है मैं आपको बताता हूँ इसको एक stick होती है उनसे दो सिक्स होती है उससे प्ले किया जाता है इस टाइप का जेलोफोन होता है बहुत प्यारी बहुत ही मीठी आवाज़ होती है इसकी सो शी हैड शी शी वॉन्टेड टू प्ले दैट जायलोफोन ओके उनको जायलोफोन प्ले करना था शी थॉट आई विल डेफिनेटली लर्न इट एंड एट दैट टाइम वैन शी स्टार्ट लर्निंग उनको जब वो सीखना था तो वो कैसे सीखती थी शी वुड रिमूव हर शूज वो अपने शूज उतार देती थी वो अपने बे फिट वो उस पर लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर खड़ी होती थी एंड देन शी यूज टू प्ले उससे उनको पता पड़ता था उसका वाइब्रेशन जो उनके पैरों से लेकर के उनकी पूरी बॉडी में आता था और जिससे कि उनको पता लगता था कौन सा लो पिच है कौन सा हाई पिच है एंड देन दिस इज हाउ शी learned how to play xylophone or she learned how to play music okay and she learned some other 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 instruments also but she was master in xylophone she did a lot of concerts first of all she started playing with some other crews like other jo dusre crew hote hain unke sath ek side mein baith kar ke wo un sab ke sath play karti thi and then in later on she became her a solo artist she became a solo artist wo solo artist ban gaye and she was she would she would just be alone on the stage she would be on on the front line of the stage and she would play for thousands of people in a in a tour or in a concert okay she became so famous that people started liking her she was so popular and everything was so great she won a lot of awards okay and this is how abelin changed her life just because of her determination towards music unki jo डिटर्मिनेशन थी म्यूजिक के लिए उसने क्या कर दिया उनकी लाइफ को चेंज कर दिया उसने उनको बताया कि कैसे वो इवन इफ शी वॉज डेफ शी कुड लर्न म्यूजिक किसकी वजह से रॉन फॉब्स जिन्होंने उस पर उन पर भरोसा किया कि नहीं ये लड़की सीख सकती है एंड शी डिड नॉट डू द रॉन्ग उन्होंने सही उनको बताया कि सही में मैं कर सकती हूँ शी लर्न शी बिकेम अ गुड आर्टिस्ट and this is all about this story rest of the things in detail you can see in the chapter and i will put the word meanings and then question answers also over here you guys can take the screenshots write them down in your notebook and book also and then i will see you guys in the next chapter in the next session where we will take the second part of this chapter thank you so much enjoy your day stay home stay safe